ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ரிஸ்வானா இது நம்ம சேனல் குக்கிங் வித் ரிஸ் தமிழ் உங்களுக்காக இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தியான பாயசம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா தான் பார்க்க போகிறோம் என்னது ஹெல்த்தியான பாயசம் அப்படின்றீங்களா அது தாங்க வந்து ஹெல்த்தினா எப்படின்னா வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு நம்ம பாயசம் செய்கிறதுனா எப்படி ஒரு சேமியா பால் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம ஒயிட் சுகர் போடுவோம் ஸோ இதெல்லாம் சுகர் பீசனெல்லாம் சாப்பிட முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்துட்டு ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இதில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு ஜவ்வரிசி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சேமியா ஒரு பாக்கெட்டு ஒரு ஆஃப் லிட்ரு பால் அப்புறம் முந்திரி திராட்சை வறுக்கிறதுக்கு ஒரு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க ஒரு உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பாயசம் செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சக்கரை போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நெய் வந்து வறுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க நம்ம முந்திரி திராட்சைலாம் வறுக்கிறதுக்காக நெய் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் அரை லிட்ரு பால் இருந்துச்சு இல்லையா அதை வந்துட்டு நம்ம பாத்திரத்தில் போட்டு பாத்திரத்தை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் வச்சாச்சு பாத்திரத்தை இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நல்ல பாலை வந்து சூட் பண்ணிவிட்டு பால் பச்சை வாசம் போகிற வரை வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு பாருங்கள் பால் கொதிக்குது இப்போ பால் நல்லா வந்துட்டு கொதிச்சிருச்சு அதோட பச்சை வாசம்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு தே நம்ம இது வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஒரு ஏலக்காய் அதை போட்டுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஜவ்வரிசி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஜவ்வரிசி வந்து அப்படியே போட்டுட்டோன்னா அது அப்படியே தான் இருக்கும் வேகாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சுடுத்தண்ணி கொஞ்சம் போட்டு அந்த ஜவ்வரிசி வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு சுடுத்தண்ணி போட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருந்தோம் நல்லா கொதித்த தண்ணியாக இருக்கணும் அது மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஓ ஒரு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு பெருசாக வந்துட்டு வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம இன்னும் வந்துட்டு வேகவே வைக்கல சுடுத்தடி போட்டு சும்மா மூடி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் பெருசு பெருசாக வந்திருக்கு ஜவ்வரிசி இது ஒரு டிப்ஸாக எடுத்துக்கோங்க எதுக்கு போடுறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம பாலில் சேர்த்துக்கலாம் ஜவ்வரிசி சேர்த்துட்டு ஒரு கிளறிக்கலாம் ஸோ அப்படியே விட்டுட்டோன்னா கட்டி ஆயிரும் ஸோ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு ஜவ்வரிசி ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சேமியா போட்டுக்கலாம் சேமியா போட்டுட்டு அதையும் வந்து அப்படியே விட்டுறாதீங்க அதையும் ஒரு கரண்டி வச்சு ஃபுல்லாக வந்துட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா அதுவும் வந்து அங்கங்கே பிடிச்சிட்டு கட்டி மாதிரி ஆயிரும் ஸோ உடனே வந்துட்டு ஒரு இதை வச்சு கிளறிக்கோங்க பாயசத்துக்கு வந்து இப்போது நம்ம வந்து என்னெல்லாம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஏலக்காய் போட்டிருக்கோம் ஜவசி போட்டிருக்கோம் அப்புறம் சேமியா போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நல்லா வேகட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த டைமில் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துப்பேங்க பொதுவாக பாயசத்துக்கு யாரும் உப்பு சேர்க்க மாட்டாங்க பட் நான் சேர்த்துப்பேன் ஒரு சின் சின்ன ஒரு கைப்பிடி அளவு வந்துட்டு நான் உப்பு சேர்த்துப்பேன் ஸோ உப்பு போட்டோன்னா எந்த ஒரு டிசாக இருந்தாலும் அது வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அதாவது டேஸ்ட் வரும் உப்பு போட்டோம் ஸோ அதுக்காக நான் போட்டுப்பேன் இப்போ என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து நெய்யில் வந்துட்டு அந்த முந்திரி அந்த கருப்பு திராட்சை வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம வந்து வறுத்து எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஃபேன் வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்துட்டு நெய் போட போகிறோங்க பாருங்கள் நல்லா சூடாயிருச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டு நல்லா சூடாயிருச்சு நெய் இப்போ வந்து அந்த முந்திரியை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து திராட்சையும் அந்த முந்திரியும் அந்த நெய்யில் போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதை நல்லா கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கலாம் ஒரு பொன்னிறமாக வறுக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் சூடில் வச்சுடாதீங்க பாருங்கள் பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து பாயசம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஓரளவு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வச்சுருக்க அந்த நாட்டு சக்கரை வந்துட்டு இதில் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நான் ஒரு த்ரீ ஸ்பூனோ இல்லை ஃபோர் ஸ்பூன் போடுறேன் 
போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நார்மலாக நம்ம வந்துட்டு பாயசம் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒயிட் கலராக இருக்கும் பாயசம் பட் இந்த பாயசம் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்சாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு எல்லோ இஸ் கலந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது எதுக்காக அப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து நாட்டு சர்க்கரை போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கலர் இப்படி இருக்கும் ஸோ வந்து சூப்பராக இருக்குங்க டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நமக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் சுகர் பேசண்ட் தான் அப்படி சாப்பிடணும்னு இல்லை எல்லாருமே சாப்பிட்டா நல்லது தானே ஸோ பாருங்கள் இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு பாயசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க அந்த முந்திரி அந்த கருப்பு திராட்சையை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்காதீங்க அது கருப்பு திராட்சைனால அந்த மாதிரி பிளாக்காக இருக்குது ஸோ நமக்கு பொன்னிறமாக தான் வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து அந்த பாயசத்தில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சிம்பிளாக பாருங்கள் ஹெல்த்தியான ஒரு பாயசம் பார்க்குறதுக்கே பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது இது அப்படியே சாப்பிடும் போல் இருக்குது எனக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு அவங்களோட ஆதரவை வந்து எனக்கு கொடுங்க உங்களோட கமெண்ட்டை எனக்காக சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க